。你见过喜鹊窝吗？从外面看，喜鹊窝真的很粗糙潦草，给人的感觉就好像是喜鹊随随便便找来无数枯树枝搭建而成的。事实上，喜鹊窝并不简单，它的巢穴算得上是鸟类中的豪华大别墅。人们为什么会这么说呢？喜鹊是一种非常聪明的鸟类。它对于搭建巢穴有自己独特的见解，也正是因为这样，人们把它称之为“鸟界出色的建筑师”。喜鹊筑巢时间一般在三月份开始，由雌雄喜鹊一起完成。相比于斑鸠筑巢的潦草，喜鹊对于筑巢非常讲究。有动物学家发现，喜鹊筑巢时不仅仅是简单的搭建，它们对内部还会进行一定的装修。从头到尾搭建一个鸟窝需要足足四个月时间。喜鹊的鸟窝大致分为三层，首先这第一层是人们肉眼可以看到的简陋树枝，这第二层是喜鹊用泥巴盘成的泥巢，最后一层为了舒适度考虑，喜鹊会选择在里面铺上一层羽毛或者干草。喜鹊的豪华大别墅究竟是怎么建成的呢？首先，搭建一个鸟窝的第一步就是选定一个好位置。一般情况下，喜鹊选择巢穴的位置基本都是高处，主要是一些比较高且分叉比较多点的乔木上面。这样不仅搭建会比较稳固方便，即使在面临其他爬行动物攻击的时候，也不会轻易损坏掉落。其次，巢穴搭建，在自然界中，鸟类的鸟窝大多是晚装，喜鹊的窝却别具一格，巢成球状。他们对自己的鸟窝是非常重视的，从开始搭建衔枝到搭建好巢穴的基本框架，就足足需要两个月时间。为了更好的遮蔽风雪，他们的巢穴内部还需要用泥土围住，盘一个晚装的底部。最后，为了能睡得舒服，喜鹊还会费尽心思找来一些比较柔软的东西，比如羽毛、干草，铺上厚厚的一层。为了有更好的遮蔽风雪的效果，喜鹊没有将鸟窝进出口设计在上方，而且在自己巢穴侧面留出二至三个出入口。这样一来，即使在打的暴雨袭来，喜鹊的豪华大别墅都是温暖而又舒适的。除此之外，为了保证鸟窝质量。他们每年都会抽时间翻新扩建，避免自己精心打造的大别墅出现质量问题。不过，等到旧巢实在没办法翻新了，他们会重新选址再打造一个。喜鹊鸟舍最近有所崩塌，不少人都很好奇，喜鹊究竟是坏鸟还是益鸟？从古至今，国人对于喜鹊都有所偏爱，目前已有几千年的历史。中国人喜爱喜鹊。这是一个不争的事实。喜鹊还被人们认为是中国国鸟之一，是中国文化中的报喜鸟。事实上，喜鹊确实没有人们想象中的友善。首先，喜鹊是一种杂食性鸟类，除了会捕食昆虫以外，它们还会啄食农民辛辛苦苦种植的粮食作物。其次，喜鹊是鸟类中出了名的流氓鸟，它们的性格非常暴躁，攻击性很强，还有很强的报复心理。即使遇上了体型比自己大上十几倍的老鹰，他们也敢招惹，一直打不过就直接咬人搞群殴，有时候还会莫名其妙地攻击其他动物，称得上是鸟类中的战斗机。最后，喜鹊的领地意识很强，在澳大利亚，由于很多喜鹊都把鸟窝安置在城市道路、公园里的树木上，当行人经过的时候，很多喜鹊会对人类产生敌意，甚至是出现攻击行为。特别是在喜鹊繁殖期时，喜鹊伤人事件更是频频发生。知道了这些，大家还觉得喜鹊友善吗